অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য একমাত্র ছেলে ওর কি অবস্থা তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না শুধুমাত্র এই মেয়েটা এই মেয়েটার জন্য আমাদের ছেলে আজ নেশা করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তিল তিল করে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে করা উচিত ওকে এখন জানো তো পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত তোমার ডান্ডা পড়বে যখন না তখন নেশা করা ওর বাপ বাপ বলে পালিয়ে যাবে তুমি বাবা এসব কথা বলছো আর আজ যার জন্য আমার ছেলের এই অবস্থা ওই টাকা তো কিছু বলছো না সে কি ধর তুলসী পাতা নাকি अवस्था हतो ना सवित्री क्यों भूल कथा बोलना मन हाँ মনে হচ্ছে না যে তোমার ছেলের বাদ্রামোর জন্য তোমার ছেলেই দায়ী আর কেউ নয় দেখো সাবিত্রী শুরুর দিকে আমারও মনে হয়েছিল আমারও মনে হয়েছিল যে এটা নিছক ভালোবাসার ঘটনা কিন্তু যত দিন যাচ্ছে রঞ্জনটা সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে দেখো আগে আমি বলেছিলাম বলেছিলাম যে ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেব না कष्टोष कर दोष कर रंजन बाद्राम के सहय करते मतलब सहय करते আর যদি ও তোমার মেয়ে হতো তুমি কি করতে কি করতে একবার ভাবো আমি কিছু জানি না আমি কিচ্ছু জানি না আমি আমি শুধু আমার ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই আমি তোমার পায়ে পড়ছি ওকে ক্ষমা করে দাও ওকে বাড়ি নিয়ে চলো আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না আমি আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না देखनाटक अनेक चल रंजन बाबा क्षमा चाहिए ছেড়ে দাও 
ঝিনুককে একা বাড়িতে রেখে যাবোটা ঠিক হবে না কেমন আছেন উনি আমার মতে ওনাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখাটাই ঠিক যত বেশি উনি নিজেদের লোকজনদের পাশে থাকবেন নিজেদের লোকজনদের সাথে থাকবেন ওনার মনটা ভালো থাকবে এখন সেটাই সব থেকে বেশি জরুরি ওনার মনটাকে ভালো রাখা কি মাসিমা কি হলো বাড়ি যাবেন তো চুপ করে আছেন কেন আচ্ছা পেশেন্ট চুপ করে আছে আচ্ছা তার মানে কি মাসিমা এই কদিনে আপনি নিজেদের ছেলে মেয়েদের থেকে আমাদেরকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন হুম না তাহলে বলে দিন আমি এদের সবাইকে বলছি আপনার বাড়ি চলে যান মাসিমা আমার সাথে আমার কোয়ার্টারে থাকবে কি মাসিমা থাকবেন তো আপনার নতুন ছেলে আপনাকে খুব ভালো রাখবে কি হলো এই দেখুন এরমভাবে চুপ করে থাকলে চলে একবার একবার দেখুন ওদের মুখটা একবার দেখুন কেমন কেমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে আপনার জন্য চিন্তা করে করে টেনশানে কতটা কষ্ট পেয়েছে দেখুন একবার মা তুমি সুস্থ হয়ে গেছো এবার আমরা সবাই মিলে বাড়ি ফিরব আর তোমাকে ছাড়বো না মা মা এবার খুশি খুশি হ্যাঁ তো বলো না 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 বাইরে থেকে কেউ কিছু বললে চলবে না 
মাসিমা যা বলার আপনাকে নিজের মুখে বলতে হবে কি হলো বলুন আরে বাবা ভয়ের কোনো কারণ নেই আমি তো আছি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় আমায় ফোন করবেন আমি আছি ঠিক আছে একদম টেনশন নেবেন না এক সেকেন্ড না হ্যালো হুম আসছি ঠিক আছে মাসিমা আমি আসি তাহলে আর শুনুন একটু একটু খেয়াল রাখবেন যেন কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে স্ট্রেস না নেয় বাদ বাকি আমি সব বলে দিয়েছি কেমন মাসিমা এটাই কিন্তু সুযোগ ভালো করে খাটিয়ে নেবেন ছেলে মেয়েদের নিয়ে হুম ছোটোবেলায় আপনি যত খেটেছেন ওদের পিছনে তার ডবল অল দ্য বেস্ট মা একটা সুখবর আছে অনিশ ফোন করে বলেছিল না যে সোনা চাকরির ইন্টারভিউটা ফোনে হবে এক্ষুনি আমাকে ফোন করে জানালো যে ইন্টারভিউটা ছাড়াই সোনার চাকরি কনফার্ম হয়ে গেছে चाकरीटा बर्धमान বর্ধমানে ও অন্য কাউকে চাকরি দেওয়ার বেলা সেটা কলকাতাতেই হয় আর আমার বেলায় বর্ধমানে দেখ শোনা না জেনে সবসময় কেন খোঁচা দিস বলতো তোর যদি কলকাতায় চাকরি করতে হয় তাহলে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তুই যদি অপেক্ষা করতে রাজি থাকিস তাহলে বল আমি অনিশকে ফোন করে বলে দিচ্ছি যাতে বর্ধমানে চাকরিটা ক্যান্সেল করে দেয় না আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না আমি বর্ধমানেই যাব তুই চাকরিটা ক্যান্সেল করিস না शुनसो मैडम भाग्योषे भाग्य संगे बार बार लड़ाई करते करते हापिए गे पर পাপের বাড়ি ফিরে যেতে হয় আমি ফিরব না আমি কিছুতেই ফিরব না বাবার কথা মতো আমি সব কিছু ভুলে সত্যি এবার একা চলার চেষ্টা করব আর গুড্ডু গুড্ডুর কি হবে কি আর হবে थाना 
আচ্ছা সুইসাইড কেসে আপনাদের ওখানে একটা ভদ্রমহিলা ভর্তি আছেন ওনার কন্ডিশন এখন কেমন বলুন তো আপনার স্টেটমেন্ট লাগবে বেটার 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 এখন স্টেবল আছে কিন্তু আমার স্টেটমেন্ট কেন দরকার কারণ ভদ্রমহিলা যে সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করেছেন সেটা কারুর প্ররোচনায় এমন অ্যালিগেশানে ভদ্রমহিলার বেআইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ও আই সি না এই ঘটনাটা তো আমার জানা ছিল না হ্যাঁ দোষী হিসাবে শিবরামপুরের অঞ্জন স্যারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শিবরামপুরের শিবরামপুরের অঞ্জন স্যার মানে কি অঞ্জন বসু হ্যাঁ সে কি আপনারা আপনারা কি করেছেন জানেন কাকে অ্যারেস্ট করেছেন আপনি যখন আমি আসছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি থানায় আসছি রাখুন ওকে আপনি কিন্তু একটা অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছেন আমি হ্যাঁ 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 অন্যায় করে ফেলেছে আপনি যে অঞ্জন স্যারের মেয়ে আর স্যারকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে এটা আমাকে বলেননি কেন মানে আমি তো বুঝতে পারছি না আমি এই ব্যাপারে আপনাকে কি বলতাম আর কেনই বা বলতাম হ্যাঁ তাও তো ঠিক আপনি এবার কি করে বুঝবেন ইনফ্যাক্ট আমিও তো নিজে জানতাম না যে পেশেন্টের বৌমা অঞ্জন স্যারের মেয়ে বাবার ছাত্র হ্যাঁ আমি ওনার ছাত্র বলতে পারেন আমি ওনাকে পুজো করি আমি আমি এটা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে পৃথিবীটা কত ছোট এক্স্যাক্টলি ইনফ্যাক্ট আমারও খুব ভালো লাগছে এত বছর পর আমি আবার স্যারের সান্নিধ্যে আসতে পারবো কি জানেন তো ছাত্র হিসেবে ওরম একজন মাস্টার মশাই পাওয়া না সত্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার আমি নীরা ও নয়ন অয় মুখার্জি সেই অয়ন মুখার্জি যে ছোটবেলায় স্যারের কাছে পড়তে যেত আচ্ছা আপনি নীরা মানে লেকমি গেস স্যারের মেজমে রাইট একদম ঠিক ধরেছি আচ্ছা তুমি নিশ্চয়ই বাবাকে নিয়ে খুব চিন্তিত শুধু চিন্তায় আছি এটা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে দুশ্চিন্তায় আমাদের রাতের ঘুম উড়ে গেছে আমি আছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি একদম চিন্তা করো না কেমন আমি পুলিশ স্টেশন যাচ্ছি স্যারকে নিয়ে তবেই ফিরব কেমন ডোন্ট ওয়ারি সোনা তুই যদি চাস এই চাকরিটা করতেই পারিস তাতে তোর ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে আর বর্ধমান তো তেমন কিছু দূর নয় তুই চাইলেই কলকাতা আসতে পারবি হ্যাঁ আসলে আমি কি করব আমি না নিজেও সেটা 
ঠিক বুঝতে পারছি না বুঝলি আর তাছাড়া মাও তো এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি তাই না দেখ শোনা শরীরের ভালো থাকাটা অনেকটা মনের উপর নির্ভর করে মা যখন দেখবে তুই একটা চাকরি করছিস দেখবি মা তখন এমনিতে অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবে তাই তো চাকরি পাওয়ার কথা শুরুতে খুব আনন্দ হচ্ছিল কিন্তু যত সময় যাচ্ছে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে এটা ভাবতেই আমার আর ভালো লাগছে না এত দূর লোকজন সব অচেনা অজানা আরে তোকে আমি শুরুতেই একা ছেড়ে দেব নাকি শুরুতে তো আমি তোর সাথে যাব হ্যাঁ কিন্তু তুই আর এখানে কাজকর্ম ছেড়ে কতদিন আমাকে পাহারা দিতে পারে বলছিলাম যে হাসপাতালের সমস্ত বিল মেটানো হয়ে গেছে এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাই ডাক্তার ও যখন বলেই দিয়েছেন তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই মা আমার হাতটা ধরো আস্তে আস্তে উঠে বসো চলো বাড়ি ফিরতে হবে চলো আস্তে আস্তে আমার হাত ধরে উঠে বসো চলো আমি বাড়ি ফিরবো না 